。本节目由安慕希 AMX 新一代健康酸奶独家冠名播出。新游路上有美团，美好生活小帮手。本节目由美团联合赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。解放双手，闯关更自由。噔噔噔噔噔，冬草莓草莓草莓，丹东草莓酸奶 AMX。和安慕希 AMX 丹东草莓酸奶一起锁定腾讯视频新游记。<笑>我的天哪！就一少女能吗？没有认证的自己自己能。哎，朋友们，朋友们，我有一个脑洞，<笑>真能跑啊！我就是才能 A S Y Y P。这这一个小时内好像真的规则改成了三次。不要，缺点太扯了哈，太单纯，单纯。新游团根据排球的指引，兵分两路赶往排球圣地——文昌。旅途现在正式开始 ，Let's go，Let's go。在这里，他们招兵买马。我们是马西哥队，这是我们的第一名队员。你喜欢听你讲相声？你、啊、不是大哥，你有时间？有，有时间。时间他是这儿的球神，九五年一米六二，加入我们的队伍吗？<笑>谢谢叔叔。<笑><笑>排球大战一触即发，谁能暴击而归呢？嗯，咋了，宇哥？老于，嗯，我记得在我印象里，我们昨天来的时候在火车上你，你你你有一个定位器是吗？哥，哎，线索 ，GPS， 这应该就是咱们要去的点。哎，这很精准了，已经。对。咱昨天不是说找排球这事儿，那是一伙的吗？对啊，是一伙的，但是我我，那俩傻兄弟，我得，我得我得带他们找啊。你要不这样吧，咱见面，咱见面聊呗。啊，等我。嗯。进。哎，老板。哎，我睡得咋样？哎呀，睡得还行，浑身疼。你们是怎么着？是这样，我我是这样想的，我我们已经已经分成了两个队，我要说现在跟你结盟。嗯对他们来说不公平，对对对,对，对吧？对。然后我我现在就就需要一个位置，你要一个位，没事，我可我可以给你。啊？就是我们没有钱，<笑><笑>我现在就剩一百多块钱，我们可以平分。啊？行。你要多少钱？你看我，我现在一共是一百三十八，你就给我，你给我六十六十五都行，看你。六十。啊，行。来、啊，有一第一比赛链，我那我去带他们去闯了，一路顺利。刘哥，你俩睡一屋啊？啊、嗯，我在我在这睡一宿。有一个正题，我已经花钱，呃，这是没有经过你们同意的情况下，我花了六十块钱买到了一个定位器。今天我们要去找台球。在哪儿买的？小马那儿，小马那儿有啊？啊，你不知道吗？我们现在有一个。你在哪儿买的？若云那儿。啊？六十块钱啊？我把那个导航卖了。卖？卖谁？约吗？啊，对，咱们得。哎，小马是不是也有？对呀、啊，我也拍了呀，那玩意儿废了。应该记住了，完了以后觉得没什么用了，又转嫁卖给你了。哥，你真惨！我是不是傻呀？你真的有点……哎呀，我脸疼。你看，剩下有两排球是在一个地儿的，就是还是这个风车中学的。你走呗，你走呗。一起出发，能坐四个人吗
，受不了。<笑>叶林啊，昨天我们三个骑一天电动了，今儿得换一换。啊、嗯、啊，下来呀，拜拜，英哥。下来下去，你的队你的队友，你要陪你的队友，快。你好，东郊中中学那一块大概多少钱？大概你三个人，一辆车四十块钱。三个人一辆车四十块钱，啊、对呀、啊啊，你只能打车了，你骑车骑不过的，肯定的，你就就就在这儿打，就在这儿打，就在这儿打。哦，是、啊。不，你先打车，你先打车，嗯，在那蹲着呢，蹲着。我的妈！哎，这个手机用不了叫车是吗？叫不了。谁去后面坐一个呀？在蹲着的林狗，咱俩先先坐一蹦子，先先走。行行，他们也能拿开，我要不先过去吧。我们打一蹦子。我不赢了，我说太热了，我凉了。这老凉快了，老凉。走吧，师傅。叫我说相声，我怕你说相声会挨打。为什么？<笑>真的假的？你在台上太自信了，涛，你知道吗？<笑>你要是说相声，得多得多可笑啊！得。你教我一下，你教我一下，咱俩来一段。二三二一，鞠躬。大家好<咳>。大家好，我是黄子韬，这是我的搭档岳云鹏。<笑><笑>你看我大大笑场了，<笑>你疯了吗？大家好，大家好，我是黄子韬，嗯，这是我的搭档。你说啊，我的名字需要你来说呀？这是规矩是吗？不是，也可以我自己说。我觉得这是配合度的问题。啊，说说明咱俩不不太默契。对，大家见谅，我们是初次搭档啊。来，我叫岳云鹏，我叫黄子韬。好。今天我们要聊一个主题，是什么？这<笑>不是还要不行吗？<笑>那好，我觉得你很很很好笑哎，很逗。相当于其实我有一些天赋，不是因为你有舞台经验。哦，对对对对，确实。哦耶！你好，你好，请问你们来干嘛？我们是来找一个，还行，被拿走了吗？没有被人拿走啊，但是不在我这。那在谁那儿？在阿亮那里。阿亮，谁是阿亮？阿亮在那那里面，你们可以去找他。好嘞。这是一片椰树林吗？对，椰树林。还散养的鸡。哦，散养的鸡。对，椰子鸡。哦，椰子鸡。对。阿亮，在树上。阿亮，阿亮，你好，你好。啊，你是过来找新月珠是吧？对对对，因为新月珠在这园子里面，在这个树林里面啊。嗯，我们就只要找就行，在地上，不在地上，不在地啊，在树上啊。嗯。哥，我的腿，<笑>咱们大家知道，大找着了什么？下面看着。<笑>那好了，谢谢，那我们找一找啊。谢谢啊，赶紧找吧。时间不多了，行。你知道在哪儿吗？啊
你知道在哪吗？我不知道，你肯定知道，你告诉我。就就在树上，树上哪一这边这一带还是那一带？哎，哥，哎，我觉得是这棵树，为什么？因为上面绑了个 GoPro。啊？<笑>这个也绑，那个也绑，然后那个也绑。他绑着是干嘛的？诱惑我们呢？啊，你看啊，啊这个上面有两个 GoPro 啊，哎呦喂，是吧？要不上这棵树看看？这个树高，应该会在这上面。我也是这么觉得。怎么上？你教教我。拿工具给你上吗？啊,啊？会上吗？你你你试试。我腿太疼了，真上不去。除了这个办法，没别的办法能弄下来了吗？有一种简单的工具，但是需要你帮我抓一只鸡。Yeah. 给给你一个简单的工具。你知道我抓鸡有多难受吗？拿着，拿着，抓一只就行是吗？对、啊，我们俩抓一只。哥，哥你行吗？你来吧，抓，抓抓抓，怎么抓鸡、啊？它会不会咬人？你们不要乱跑，这个好啊！你怎么看见我的？啊？有什么工具？你怎么看见我的？啊？你别动行吗？你让我抓一下你行吗？你体谅体谅我，我真的腿不舒服，小鸡。求你了，我马上把你放了，还不行吗？那么多只鸡，我一个都抓不起来。啊！子龙。子龙，子龙，哎，到到了，太厉害了，哥哥，算了，我放弃。你太厉害了，你怎么那么厉害啊，哥？不好意思啊，哎呦，是这儿哈，走吧。怎么这么多鸡呀、啊？文昌鸡吗？战利品？怎么还散养啊？不害怕。哈、嗯、喽，这更新呢？坐我车来了，那咱们四个现在是一对了啊。这是个卧底，他确实是跟你一块来的，确实跟我一块来的。那他的队友呢？他队友坐蹦子蹦来呀、啊。你是不是有病啊？你你跟他来干什么？为什么我有车为什么不坐呀、啊？凉快。啊，<笑>我甚至都不想下来。<笑>没看见那个跑车，我也没看见。新哥应该带着王一林遛弯去了。老板，哎，老板，哎，我我们听说您这个穷乡中西茶庄有一个大魔王，您知道是关于这个的什么事儿吗？呃，到后面去找一下吧。到到后面去找找。哦，好呀，好呀，好，谢谢，谢谢啊，谢谢。谢谢谢谢老爸茶是海南人民喜闻乐见的一项休闲活动，海南人把上年纪的人称作老爸，他们经常三两一群，点上几块钱一壶的大众茶和经济实惠的点心，享受下午时光。故称为老爸茶，还是会跟排球有关系，对，是不是？嗯、您好，老师，您打排球吗？嗯，不打排球啊。好。Hello， 大哥，你看那样子，来吃饭还带着排球，肯定球技非同一般啊。啊，你平时经常打球吗？我们今天下午有一个文昌鸡杯排球比赛，希望能有高手吧再来助阵。一看您就是排球高手啊！我能看看您的球吗？啊啊！您就是三星大魔王是不是？嗯，对。我们怎么才能
拿到这个球，比方说我跟你交换个啥？如果说想要邀请我们的峰哥加入到你们的队伍当中的话，我们有一个点赞的挑战需要你们去完成一下。是什么挑战？第一，点到大魔王最爱吃的食物；第二，点到的食物都必须吃完，并且点过的不能再点。第三，累积点单价格正好是二十元的倍数，直到成功为止。哦、他必须得吃完，是我们都吃完、哦。你们点的，你们就吃完。我们点峰哥喜欢吃的东西，然后我们当着峰哥吃，那多残忍啊！一起吃。我们去找峰哥喜欢吃的东西，好吧？好,好。嗯、你想吃啥？你们自己去找喽。哎，正好就在这碰到了，打吧，今天。这是都是看球的，还是也有能打的？哎，我问一下，冯哥喜欢吃啥？他平常爱吃什么东西？花生。他爱吃花生。爱吃花生。花生，这个有。你好，这个一份多少钱？你们先吃吧。啊，先吃。先吃，对。先点呗，先点呗。我觉得能说少吃花生呢，就不是少量花生了。而且咱们要考虑，咱们能吃进多少东西。你那个那个面，你你放心，我饭量贼大，我真能吃，真的真的真的。我跟你说，这儿除了涛哥能吃第二个就我了。你确定？我确定。涛哥上次在我这儿吃了十盘牛肉，我差不多，我可以，没问题，没问题。我觉得这个可以，对吧？对，那行，来一个这。啊，我觉得这个不贵，对吧？它是最起码二十块钱，是吗？正好二十。正好二，十块。啊，你好，我请问一下，你们是这儿的常客吗？对呀、啊，对呀、啊。经常在这里吃饭吗对、啊对？对。你能协助我干一件事儿吗？可以啊，可以啊。我我就问一下，就是，我想问一下，这一般多少钱一一个这？几块钱，但我大概我也不知道是几块，就大概可能六七块左右吧。大哥，我能妈问一下这碗蒸饺大概多少钱吗？七块钱吧。七块钱啊？蒸菜都是七块吗？不是啊。这个好吃吗？可以吃。还好吃，这多少钱一个？这个我还不知道多少钱，你要拿去那边买单才知道。我能借一下这个吗？谢谢谢谢，我看看。但是它没有没有，它分它是分档的。你看茶类、中点小吃类、中点小吃类、中点小吃类，但是从一块到十五块的档都有。所以这样就是意思就是说只能就瞎猜，你知道吧？这个这个、这个栏目算是中点小吃类，对不对 ？OK， 呃。那我们拿一个它做保底，对，好吧，拿一个它做保底。然后蒸饺，我刚才有大哥说漏嘴了，这是七块。OK， 你看它这底价还有一块两块的，就是说明真的很便宜，就是这个真的很便宜，这个真的很便宜。呃，来个这，来个这，来个肉丸，四个菜差不多了，再来个便宜的，宜的来个这个，来个，来个糖水。好，等一下，我觉得二十块钱搞不定这个，我觉得肉丸贵了，或者。或者这个换个便宜的，我觉得蒸饺退了，换个海带可以。好，这是两位点的杂粮花生、海带，还有牛肉丸，还有银耳。两位点的金额是三十四元，三十四元。我们现在也不知道具体哪道菜的价格是吧？啊，对。好，这两个比我们想象的贵。呃，然后两位先把这个给吃完，下一轮的话呢，点的金额的话呢是六块钱，必须要吃完才可以去点哈、哦。他不能吃，有有他喜欢吃的他可以吃。这个太浪费时间了，你抓一个。大王，打多少年了？二十多年了，我们一起吃。哦，峰哥，你是我们的常客的话，我把你喜欢吃的东西记一下，是这个吗？那你们会不会打排球啊
我们刚初学者，昨天第一天。我们昨天第一天打，你以前也没打过，我没打过。那你们看上去很高，那天铺应该很好啊。我一般嘛。那海南这边的打了排球的人，不是身高普遍也不是特别高嘛？我看很多不高的个子也在那扣得很厉害。我们这边的比较热爱排球，不管身高问题。他们喜欢打的都打，那我们就是我们要完成挑战，你才能加入我们队是？对对哦，必须要吃完才可以去点哦。你上去看一眼哥，你上去看一眼。我不会爬树，不是，他这个不用爬树，坐上去就可以。有梯子，他是可以坐上去，你试一下。对，体验一下。不是，那我找到了，算谁的这个？那肯定你别找。我操！这什么？我害怕呀、啊！<笑>我记得好像是尬游，尬游，尬游。上边踩着上是吧？我来，我来吧。不不不，叶林不能让他上。我上，我上，我上。什么？我上。不是，我看一眼。我跟你讲，你穿拖鞋不行，危险，脚给你干废了。咋一起来的？我看一眼，我不要那东西。更新，来，过来，来。干什么？过来。你别闹，鹏哥。你不过来，我我我往往你往你帮上抹鸡屎。我好奇这些东西。坐上面。啊啊啊啊！这是什么意思呀、啊？站起来，他不是又可以升高一截吗？他就这儿咔噔咔噔卡住。你没见过那个修那个高压线那个？哦。再把这提进去。哦。对，可以吗？稳了，稳了，稳了吗？稳了。站起来。我要不稳的话，要磕下巴了。直接下来了。对，直接下来不，不会有。扔下。会有危险。肯定会有了。你小心点啊。你往后仰，它就肯定稳。你脚疼吗？那个重不重？下面那个对你来说？重。因为越来越高。越来越害怕，对，这也不高吧？嗯，对于我们来说应该很高，可以站了，可以啊。这个叶子能被扒扒折吗？不会折是吧？不会不会，别一下脆，我这一下折给我痒了。不会不会。看到什么了吗？它应该还在在上面一点点。你对你对你看的那个位置应该是。上面还有一个摄像头，但我怎么老感觉不在呢？应该肉眼能看到啊！哎有，哎有，有，真的假的？真有，这么厉害！真有，真有，真有！等会儿抢篮板，这我们队员弄下来的，这更新拿了也没用。快来，这里边有东西。你先放在里面，来往这边，这边，这边，我在这儿，我在这儿，我在这儿。你干嘛，哥哥？就这个，这边，这边。没有，来来，我推，抱住月哥，没事，稍微看一眼，我不抢，我给你看一眼，怎么了？你看一眼，七星的，啊，真有星，这是七星，好帅啊！哈哈哈哈哈！哒哒哒哒哒哒哒。这这人应该有个大魔王吧？喂，喂，若云，是不是大魔王？我大魔王在哪？我不知道。我跟他们仨都在。你应该就是大魔王。那现在，要不你就加入我们团队吧。他加入不了，他他不可能。他可以，就反正带着。我也想，你让我在车上，搞一口饭，可以，没问题。走吧，哥哥。走走。拜拜。我们去找找肉云，去啊！出发吧，老板，我问你一个事儿啊，因为我们现在没钱了，三十四了，因为我们已经没钱了。我这儿有鸡排，一张鸡排代表一只文昌鸡，那如果我拿这个鸡排跟你换，跟你抵钱的话，能算多少钱一只？家养的就比较贵一点，三五斤的话一般八九八九十，八九十。对，啊，所以就是你看，我们用一张鸡排做一百块钱的单金券，你觉得可不可以？可以啊，你这个价格合理的啊。这个这个这个价格合理。那我先给你一张。啊，行。
谢了吧，一百块钱啊，一百块吧。这儿还有西点，下一轮是六块钱。我觉得薯条，薯条六块钱赌一下，差不多我也赌一下。对，你你能吃得了不？咱们薯条薯薯条差不多。哇，那好大一份啊！不好意思，呃，刚刚点的这个薯条加上一轮换的是四十一块钱。我这个要鸡块。下一轮的话呢，两位要刚好点够十九块。先先干薯条吧，这么大一份，没事，我还可以，我挺能吃的。嗯，不能放了，不要放了。好啊，咱们别再点这种便宜量又大吃不了，对，吃不完，一定得点一个肉的，贵的但又没那么贵的。对你就是什么，两个菜。来一个蒸饺，来一个茄子肉丸。哎，手机也脏了，一块洗洗。张老师，你在干什么？手机脏了，洗手机啊。净水坏了，这可得赔啊！你们剩下没有多少金币了。没事儿，这是三星折叠屏手机，防水性能贼好。你看，一点事儿没有。回头你也整一个。哦，饺子。还有茄子肉丸，到了，不到，不好意思啊，没到，一共要点够十九，我们两位点了十七，这不是，对，那下一轮的话呢，两位要点够二十二，对，他这个设定就是叫你狠狠的吃。我跟你讲，今天下午这场球赛，我每轮肯定都上了。我刚刚大，刚刚要大十条，我一年的主食全今天吃完了。才二十二对吧？一杯奶茶，一杯咖啡，一杯柠檬茶。那这一轮的话呢，是十八。下一轮要点到二十四块钱。然后来四杯茶，菊花铁观音。这一轮的话呢是十六块，所以下一轮要点够二十八。啊，一块儿去挑，你去看看菜是吧？哥，你喝点吗？哥，口应该挺渴的，你要不喝点？谢谢。差多少？二十八。我觉得先来个这个，称价格，排骨，那就一个排骨吧，一个排骨，差不多十几块。我感觉这两个二十八，你吃这个，我吃这个也行，有二十八吗？有没有二十八？馒头啊，这两个再加个馒头。这是排骨、杂粮馒头，还有海白肉丸，有到吗，钱？恭喜两位挑战成功！哦哦、先吃完，不要激动。啊啊，这吃吃吃还有一颗要找。我不是在。你真太黑了，我操！真的假的？太黑了！真的假的？他黑我黑，他黑吗？他黑他黑。你怎么能突然这样子呢？不，你比前两天黑多了。你昨天没看出来吗？你巨黑，你现在。你喜欢这样黑色的我吗？对，老黑了。你先那边啊。找到了，嗯，你好，老板，买单。啊，这小伙子，你学一点，看我们队友都齐齐，这跑的，你看，来了来了来了，抱住，接过了，抱球，快快快，人来了，快快快，好好，谢谢。找到什么了吗？还有什么线索吗？没了，这最后一个球被我们拿走了。
啊，已经找找着俩了。刚对啊，这个那个。吃饭了，一百块钱，吃够一百块钱，而且是正好一百块钱。真棒、啊。二星的还在，我手里这根六星。对啊，我他们来就找那个的。你看到过一颗球吗？排球。看看人，有没有什么脸熟的人？遇见过的。哎，你们见到一颗球？没有球。没有球。是球吗？哪个？不是那个，那人别人找到了。遇见过的人。遇见过的人。九亿少女的梦。哎。<笑>他说熟人。哎，昨天咱们是不是见过？没见过，见过吗？哎，大姐，我在找这颗球。哦，是吗？对，可不可以借我玩一玩，弟弟？两个，啊，找了两个了。这你们队员？啊，弟弟。好，我们先去点茶喝一下吧，好吧？点茶是吧？对对对，我们先去喝茶吧。你也喜欢来这边喝茶吗？对呀、啊。你要点茶喝吗？你要喝什么呀，长军？弟弟，你要吃什么？你想吃什么？我给你点。哥哥，请你。我们一起吃好不好？你要不要跟我一起吃？一起吃吗？他们没有钱。你想吃什么？我我可以请你。球可以说说吧。不能给这个，不能给的，对，这不能给的。来说说喂你啊！你想吃鸡翅，还想吃什么吗？面条吃吗？我帮你去点一点，好吃的行吗？一般小孩子喜欢吃什么？薯条、鸡翅膀。这个这个，串串。这个小孩爱吃吗？可以可以，这边的小孩子也吃，像这种啊，两个鸡翅也可以。不是他他那边有有已经有鸡翅了。哎，您现在还打打球对吧？对对对对，打排球吗？排球、啊，真的假的？真的呀。你打专业队的吗？对呀、啊。他去学个排球吧。真的假的？真的，他是文昌体校出来的。那您要不要参赛啊？我参赛可以啊，就是宝贝给谁就我就参赛哪一边。您也可以参赛的对吧？对对对。你喜欢吃鸡呀、啊？你是喜欢吃鸡吗？鸡排呢？不是鸡排呢，文昌鸡。爱吃鸡肉是吧？对吧？小孩子一般喜欢吃肉丸，紫菜卷的。过来那个肉丸。那叔叔拿鸡肉给你换你的小宝贝，换你的小宝贝好不好？文昌鸡可好吃了。吃文昌鸡哦。这是我们的限量版卡片。你也可以来看比赛，看完比赛之后就可以吃鸡肉。你看，拿手里看看。拿在手里看看，还有哪些小孩爱吃这个？这个是烙饼。我我来这个吧。要不要看比赛？那你是不是也加入我们马西哥队了？你是我们马西哥队的小球迷吗？<笑>你是我们的队员了。<笑> OK OK， 招募成功。<笑>哦，谢谢谢谢宝宝，谢谢。你买的？我买的。花公款啊？那我能吃吗？帮你吃吗？那我我尝尝口。叔叔看看热不热啊？烫不烫嘴？太热了，小朋友不能吃。你是不是很讨厌他？没有办法，他是我们马西哥队的队员呀。吃饱了吗，哥？好吃。咱不要那颗球了，行吗，哥？已经给过人了。咱们就拿咱们手里的，一会儿去打。咱们靠打排球赢也不是，对吧？嗯，走啊，走，走啊！不是他们走了，咱们也该走了吧？喂，浩哥，哎，我们差不多快到比赛时间了，我们差不多正好都在东郊呢，我们一起去球场好不好？好嘞，好嘞，好嘞，那我们在这儿等你啊，浩哥啊，好。车搞定，啊，车来了，车来了，球打得也好，还有车，还免费。哎，董事长发信息了
啊！各位，你们的队员招募好了吗？比赛、呃、比赛马上就要开始了，去，请尽快。那,那我比赛，那我还是别去了吧。比赛，咱俩是鼻祖，请尽快往文昌排球馆去和你们的队员会合，准备好比赛。如果错过比赛的时间，将失去资格。文昌排球馆在哪儿啊？呃，导航一下，二十分钟。我走了，那我们走吧。那能坐得下吗？我们中间，如果如果你要坐的话，我就不坐了，我换个方式过去。你们先走呗，我坐他们车不完了吗？啊，我坐他们车。你把球拿了，我坐黄小涛他们车呀。那你坐他们车啊？我掉头。文昌排球馆。嗯。干嘛？我上车。我们掉头。不可能。掉头。为啥？不是，我们掉个头。你等会儿，对对，你等会儿，我掉个头。你看你们队嚣张那个样子，你看看。我没看着啊。<笑>来。嗯。哎，咱要把它接回来。接吗？接吧，接吧。怎么好玩？接吧。我掉头，真掉头。行。接接接。这个节目是四对二，掉头掉头，我知道啊，上车，我没以为你要走，四对二，快四对二啊，明白没哥？明白。那我走了，走啊走啊，走吧走吧，我们要要要，我们要赚你时间。文昌排球馆是吧？文昌排球馆，文昌排球馆，我懂。今天我一定会拼的，就就真的就就是拼尽全力，就不要什么尊严就完了。对，就干。你要什么？要什么？要什么尊严呢？我一个师傅，我这两天到海南来跟白龙马似的，天天开车。我开两天车。我们真的就只要在这次的比赛上挥汗出我们的。泪，这不是泪，挥洒出我们的汗水，挥洒出我们的汗水，我觉得出我们的泪水，咱们这一趟是没输哭了，对不对？输哭了也没关系，我们努力过了，对不对？我们把鸡也分给到大家了，我觉得咱们任务就完成了，对不对？那我们走了，走啊，走啊，来。自此由马伯骞、张若昀。林更新组成的马西哥队拥有四颗排球和两位魔王球员，并手握一项神秘的幸福权益，尚待揭晓。而另一边由岳云鹏、黄子韬、王彦霖组成的双排扣队，喜提三颗排球，麾下纳入了两位超级魔王球员，组成超强实力阵容。两方摩拳擦掌，对战一触即发。于是，在二零二二年五月一个炎热的下午，文昌体育馆迎来了一个强手云集的重要赛事。首届文昌积分要比赛盛大开幕。五十，咱们一个，咱们一人打三。欢迎两支队伍到来。马斯哥队在昨天晚上福家宅的寻宝大战当中，成功的获得了我们的一席排球。我们会获得一个幸福的权利。啊，林教练，您现在代表我们告诉他，幸福的权利是什么？我们文昌也给五个老队员进来。这不老啊，这还老吗、啊？现在向我们迎面走来的是本省赫赫有名的五大排球健将。在著名排球教练福史莲先生的调教之下，他们一度征战全国，取得不菲的骄人战绩。这几位年轻时可都是排球界的实力偶像。现在
，我们全力来到了我们马西科队的这边，你们可以选择两位队员作为你们的外援，加入你们的队伍。先后面两个，到。没说，呃，范教练让我们选右边两个。<笑>好，请两位加入我们的马戏分队啊！欢迎分队。好，接下来全力到了燕玲这边。王燕玲，昨天晚上你拼了对吧？拼了拼了。导演组为王燕玲的竞争竞争精神感到非常感动啊！在此特别加班一个奖。给到双排后队，拼了以后拼来一个外援的权利，可以在里边选一个外援。教练，你建议你选选哪个？我们他们要那边的，我们就要这边的。好，<笑>那个林教练说他们要那边的，那我们就要这边的。来、啊，我我们这边的有三位。对，这边三位。来来来来来。谢谢。这边的，我们这边的，哎哎 ，OK， 来，我们用 M C A M X 丹东草莓酸奶一起加个油，好吧？好好好。喝了酸奶，我们就是朋友了。好,好，我们加油，我们决赛一起赢他们。好，好吧？好,好，丹东草莓酸奶，加油，棒棒的，耶嘿！哎，接下来还有一个重要的比赛流程。我们特别的感谢给予我们这个比赛特别赞助，就是我们那边的文昌西。所以，让我们有请赞助商的代表，我们的机场的董事长，有请。老马，哦，今天是不是有点脸熟？昨天不是咱们那个，我真的很想打球哎，我是几连带他去吧，我觉得当替补吧，可以啊，可以啊，可以。大家，没有，这不咱们队的吗？各位球迷，各位同学，大家好，我认识你，我们认识你，你怎么骗我？你怎么骗我？对呀，没骗你啊，你不是篮排球爱好者，我们认识吗？哈哈，这会儿又不认识了。好，今天。我为什么要站在这里？你知道吗？呃，我不知道，但是我希望您快一点。我不知道。好，我向大家介绍，叶一耀，我的队，我本人代表，再赞助十斤。赞助十斤，文昌基。来，昨天咱们就说。谢谢表达，谢谢表达。好。对不起。你昨天挤让我当替补，我一个老板的身份，你来我们这绝对主力啊！啊，兄弟，啊，兄弟，啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，比赛即将赞助。我来简单说明一下比赛规则：第一，本场比赛不限制轮次。直到一方赢得所有排球为止。第二，两队的新游团成员都必须要上场参与比赛，每人至少打满一局。能打三局吗？这个时候可以，可以，可以。这个要教练说了算了。可以，从红打大围。两队可压上柴球进行比赛。一颗柴球即进行十一分制的比赛，两颗柴球即进行十五分制的每球得分制比赛，三颗及以上进行二十五分制一局的比赛。好，谁先压住？少的谁压？奥因，三个。哎，你们最好商量一下，你能不能商量商量？商量，咱一把都扔了吧。啊能赢，三个一起上会输得很惨。三个球不代表咱们三个人一起上。嗯，时间。对，你们是赌三个猪，然后你们仨一起上是吧？不是，我们就这么定了吧，就这么定了吧。定了，定了，定了。第一局，第一局，不是三个队员全部上。三个，三个，要上，好，三个带偏。啊，行吧。我们赌四个，我们不上。赌四个，我们不上。好，三个吧，哥，真的，你是我。我们先上俩。咱咱们三个肯定能赢，要要不然两局最最多一局就完了，完事了。万万一我们输了呢？咱输结束了，行，那就先两个啊。好，行，好，我们第一局将进行十五分制的比赛
，让我们用热烈的掌声来欢迎我们著名的体育评论员孙磊老师，他将为我们来解说本场比赛。掌声有请孙磊。孙磊没有红。接下来有请本场的主裁判陈明卫老师。各位现场的观众朋友们，大家下午好！各位即将收看到的是文昌基杯《西游记》排球大赛。你们先上第一局，我休息。好，他们上俩，咱也上，俺俩上。那我跟玩，我跟岳哥一块上。好，教练，黄队双方客队已经准备入场了。在入场之前呢，每个队员都要跟主教练。高举双掌击掌。第一第一场我们上两个。哎，在红队马奇哥队这边，张若昀和马伯骞是首发登场，林更新在替补席上待命。你你主攻守为什么不下场呢？我一我等一下再上，等一下再上。你看到有些队员是穿鞋的，有些队员是光脚的。到底是光脚的怕穿鞋的，还是穿鞋的怕光脚的？今天这场比赛是要分出个胜负的。二号位谁打？打打打打打打你打二号位给我传球吗？我打四号位。啊，然后你，我跟他，我在他左右，我俩就是能抽就抽，我俩在一起，对，离谁球离谁近谁抽。九人制的排球比赛第一局马上就要开始了，赌上了两枚排球的比赛。马新成，加油！来，老朋友，来个加油！加油！你准备好了吗 ？First man。干你这！加油！耶！黄子韬。你要知道，对于一个第一次解说排球的解说员，同时看到场上有十八个人，是多么的混乱。比赛正式开始。把球接下来，二传。超过了诉求次数。嗯？哎，是什么规则？这个球在我们那儿不能超过三次。啊，对对对。接到，哎，传传就要打了，哎，就要打了。又是超过了诉求次数。现在对于黄队双倍扣来说，遇到的问题是需要弄清楚到底能击几次球。把球接下来重新组织进攻。跳，看到没有？哇哇！好球！哇接球之后的后卫进攻，成功的打到了对方的界内，触网。这个打我都触网，要触网了啊！对，我手不能触网啊！对对。昨天没人跟我说呀，<笑>你是没认真听讲了。对于协助团成员来说，现在都是很难熬的时候，他们首先要做到的是不给球队拖后腿。耳传，触网，球接的不错，触网，重新组织进攻，再来，接下来之后，王彦霖的后排进攻，再来，哎，再扣一下，然后到接下来在这个球接的太远了，然后接下来在这个球接的太远了，接出了现在，好，黄子，尽量往后上啊，彦<笑>霖。你不要摸，我往后少尽量。对，不要摸球，好，摸球。OK。二传，哎，好，好。这个球直接打出了界外。这次的二传，扣在了自己的界内。若云，谁？是你吗？不要摸球，知道吧？先发球，哎，好球！球不要摸球，球！场面也是非常焦灼。这次的二传，这儿有机会控球，黄子韬有头球来接。接发球被打了一个探头。
自于黄子韬。这是一次货真价实的得分。这个得分之后，岳岳云开始让我们庆祝了。虽然刚才这一球跟他完全没有任何关系。哎，我跟你，我告诉你们，这对你们来说我不知道是什么，对我来说这是体育竞技。今天这个比赛咱绝对不能输。你不用不用管传球，球来了你用多国宝传，你就负责扣球就行了。好，篮子球队自己喜欢的球队加油，当然更欢迎对中东加油了。张若昀的一次扣球没有成功，第二次，第二次还是被拦了下来，看看第三次。看看第三次，再扣。看看第三次，再扣，还是没拦了下来。他锁定把球接住。哎，暂停，暂停。连续打入三球的球员双眼高。暂停，暂停一下啊。没事，没事，扣的很好。可以。哎，你你扣的很好啊，扣的很好，大胆扣就行。你你就是就是把控制来就行。来，来，真的来，肯定真的，必须打，必须打，能来。不要考虑这边，这边就是打，相信我，就是打，帅啊！横队双排，扣队已经来到了赛点，如果能够再下一分的话，咱们就能拿下两枚台球。一、二，就是干！来来来，来来加油！一、二，加油！比赛开始，二传，有扣杀的机会，马伯骞，有扣杀的机会，马伯骞，篮袋往内，双倍扣队拿下第一局，十五比十三，这是交扣比局。我跟你说，咱们的目标是三比零封杀。啊！就封杀，你休息一局，我来。我不能休息，我来。你上，你上，你上，咱们俩一起上。我一局我都不想浪，不然我昨天晚上练的那一批全浪费。没事，没关系，没关系。精彩过程，来，再来。您好，这是您在美团上买的药，谢谢。您是不舒服吗？哦，没有啊，咱们不是一会儿要比赛吗？队友们有可能会受伤，我就在美团上提前买了一些创可贴，还有液体喷雾什么的，最快三十分钟就能送到。这是一个药。好了，一会儿让他们把这些药放在这个小药箱里，我们准备比赛吧。不要管你能不能打过去，只要你接到球，你那一刻是努力打的，甭管打到哪儿。OK。六哥，你就记着，什么都不用想，不管是飞哪去，就怼就完了，就是怼。伯谦。这把这把你别上了，让他们上了，让他们扣。这把一定要赢，这一定要赢，一定要赢。那因为我上本来就很弱势。行，你让他们上一个扣。行，我先上一个。我们这局的战术是这样，我们一定要上一个高手去得分，因为我在那儿已经很弱了。这把我们一定要赢，没有机会了。好，一定要赢。来来来，下一个。红队，下一局你们拿出几颗台球来进行比赛？一个呗。一个一个，一颗排球。好，下一局将进行十一分制的比赛。比赛规则呢？每名新游团的成员是必须要完成起码一局的比赛的，所以换人是在所难免的。我们看到，在黄队双倍扣这边呢，岳云鹏马上要登场亮相了。而在红队马西哥队这边，刚才没有看到的全场海拔之王林更新要出场亮相了。岳云鹏，岳云鹏，我我尽量不不要碰球，<笑>我尽量不要碰球，<笑>这是一个保守的战术。我往这边有你。我会躲、啊，我会躲、啊，我直接我直接就躲、啊。哎哎，我们来看看第二局的比赛。双麦给我发球。接下来之后快攻，成功的接了下来。重新组织进攻，再来一次快攻，达到了岳云鹏的防守位置。呀！这一
小欧，岳云鹏一步也不能移动。啊啊击重炮，但是这一次呢，靠桌子剑，又是来自于黄子韬，没赢啊！首局连续得分之后，黄子韬表现的非常兴奋，这一次的接发球很冷静，看看再扣一下，被接了下来，重新组织，哦，又是得分，来自于红队马西哥队，哦。场上观众，那个人为什么这么厉害啊？没有没有，三平的优势，球接起来，二转难度很大，轻轻一点，哇，形成拦截战，黄子韬的扣球，这次带很轻松。我我接不了这个，我不会。我是不是说了？接发球，快攻！直接被对手扣出了界外。哎呦！谁先杀到对方界内？啊！快攻！接起来！而且是用脚。许云鹏勉强接过黄子韬。转身扣球，抢扣啊！哇，这次抢扣形成了意外的效果，得分者是林更新。嘴上说着不要碰球的男人，却完成了得分，身体还是诚实的。场上的比分已经来到了五比二，直接传到对方界内。哦，这次是二传出现了失误，被对手打出了反击。暂停，暂停，暂停时间。我们的战术应效了，尽量少碰球，中回赢。快，来来来，来来，一二三，等一下你换下来，好，不换换换换换换换换台了，就是干完一啊，再往下就是就是干，来上上上。接发球，拖下来，扣球。拦网下来之后，又被吹罚了触网。太难了，这怎么怎么拦啊？现在对。这局的优势比较大，黄子韬的接发球还有机会，拦网下来。<笑><笑>哎，这一幕我们刚才好像在哪见过。没事没事，岳哥，别难受别难受，你往这儿站这儿站这儿站这儿站这儿。如果可以的话，岳岳可以不用哭。现在对于黄队双倍扣带来说，已经遇到了很大的难题。这一局的赛点是十一分。快攻！对，精准的打中了球场里没有人的角落。把球扣回来，扣。接下来，二传突袭，时间上没有掌握好。来我，这一次林德勋的扣球扣在了本方界内，黄队双倍扣队连追两分。又是林更新的进攻，这次打了很远，打到了界外。太远，林更新表示已经无法接受这个结果。我不能打了，我不能打。界外，林更新表示已经无法接受这个结果了，心很累。不要给我，没,没事没事，我们还领先很多，没事。大打大打大，放松点打，不要紧张。比赛继续，界外球出现了失误，调整回来。接下来就不错，快攻打在对方界内，好，逆境之下需要勇士出现。马西哥队在下一分现在已经来到了赛点十比六。
先发球，波奇，轻轻一跳，接下来之后，扣，哇！第二局分出了胜负，第二局获胜的是红队马西哥队。只有林峰鑫一个人表现的不像胜利者，记住了，如何胜利？只要少碰脚。<笑>你们你们俩上个厕所，我不休息。没事，没事，我必须上。没事，他们要。我不上，我打的没有意思了。对，对对他们要了，反正我们要。这局、哎，我打到精疲力尽为止。你还上？我喜欢运动，我不想。喜欢打。好，我们依旧是马西哥队。你们现在是三枚心愿珠，请说下一局，我们玩几枚心愿珠？两枚，好，两个可以。下一局十五分之，玩两枚心愿珠。哎，好，下下啥？让你们上，你们上。在黄队双倍扣队这一边呢，黄子韬选择连战，而这个时候王彦霖也回到了场上。在此之前呢，黄子韬已经连打两局，体能对他来说是一个大问题。我喜欢打，不打没有意义。先打不打？打。打就别打。马西哥队出场的标准成员，现在看来是只有马罗坚一个人。年龄偏小。看看成绩。哦。接发球，成功，快过。还是没能把球救下来。第一分属于红队马西哥队。接发球，拖得比较靠后，先打到对方界内再说。二传拖起来，喂，漂亮！哦，拦网成功，好球好球，好球好球，漂亮漂亮，好球好球。接起来，大力扣球，喂。想打一次快攻没有成功，有掩护，再次接下来，再扣一下，拉锯战的时刻来了，哎呦哎呦哎呦，再扣一下、哎，这球最终扣在了界内，哎，哇，太帅了，太帅了。岳云鹏这场比赛的体能主要耗在了拉拉队的职责上，绕场一圈又一圈。跳发球，跳发球的威力巨大，直接得分，胜利胜利胜利胜利！这局比赛开始之后，黄队双倍扣队已经取得三比一的领先优势，又是一次跳发球，成功的接起来，二传效果不错，扣，扣，扣，扣在了黄子韬的脚边，黄子韬的身体已经调整到了可以接球的情况，但是无奈这个球扣的速度太快，他太快，二比三。马西哥队这边也是跳发球，马弯，马伯骞的接球力量太大，不要那么大的力量，慢慢点，慢点点就行了。又是一次跳发球，接下来之后，远端的进攻，哦。好球，好球！把球擦网，但是红色还是救了起来。啊！漂亮，好球，好球，好球！好球好球这一记巴掌，好球，好球！蹲的时候，红枣脑中想起了谁？这场的局面非常焦灼，这一局的比赛比分就没有拉开过。喂。好球！跟排球发生了一次美丽的误会。好球！好球！岳云鹏又跑起来了，六比六平，六比六平，扣！漂亮的进攻，送分的，谢谢。徐晃一枪后排进攻，远端再扣，再下一分，九比九平。起来，扣，出界了吧？没有没有，界内。哦哦，一次配合，但是这次的扣球扣出了界外。好球好球！再扣一下。现在比分终于拉开了。这一下虽然能够拦网，但是只能拦在自己的界内。暂停暂停，我们过来。你太帅了。什么玩意儿？不炸不炸！哎，打得挺好嘛
，球来的时候慢慢顶，顶高就行了，不用那么多力量，你顶过去也可以。他来真的啦，他们都是来真的，对吧？哎，他的二传都可以真的，但是我们主要的进攻，哎，让他们用点力，哎，就好了，对吧？一。来，咱们换一下那个小个儿，行吗？他打的真的特别灵活。那个，来，你上我下，你上我下。来来来来，来，喂，加油，加油，来，上来，还有几分？还有还有三分。好。比赛继续。洪子涛的扣球打的位置太深，出界了。没事，好球打的这么重。十三比九，走，接，走走走走。不成功的接进来，但是还是晚了一步。这个时候来到了赛点，马西哥队只要再拿下一分，就能获得这一局比赛的胜利。嗯、接发球太深。扣球，再次接下，勉强打过界。马西哥队重新组织进攻，扣球，接下来，往上争夺黄子涛，远端，再接下来拉锯战，这是关键的一分，双人扣球。接下来要决定投入多少心愿珠的是双排扣队，俩都压了吧？就两个可以，两个吧。我们两个。好，双排扣队拿出最后的两枚心愿珠，进行这局的较量。本局十五分。这一局的比赛要交换场地来进行。黄队双门口这一边呢，现在上场的是岳云鹏。与此同时呢，马西哥队这边的林更新跟张若昀都已经上场了。我们咱俩不要去那，那你们来得分，我们在这儿来，我们在这儿，我们在这儿，我们我们在这儿。啊！最终他还是同意了。比赛开始，第四局的比赛，接下来岳云鹏险些把球扣在了自己队友的脸上，但是他自己表示很不解，你为什么要把脸凑到我这么近？发球非常有力量，接下来之后打到对方界内，有扣球的机会，拦网成功，漂亮探头，漂亮，接发球，二传成功，但是球跟林更新并没有，不要让我打，你们打呀，但是球跟林更新并没有球进到，这个老妖，这边这边这边。咋在一起？扣球！你是真的，这扣成这样，我真的觉得好。这声音贼脆。降龙十八掌之排山倒海。大哥，就往他那打。对对对。传下来，快攻的机会被打在了自己的界内，发球非常有力量。叫停，暂停，换人。岳云鹏果然是志向，在这个时候做出了对球队最有利的选择。换人、啊！为了胜利，为了胜利，黄队双排扣队撤下了所有新游团的成员。这盘就下来
下球打关键。李东勋给跪了，他们队友他们俩，完蛋。<笑>双排高的进攻，轻轻一点，好球！哇塞，界内，太远了，太滞空了。阿姆王托球，哇！这一次重扣，可惜是扣在了界外。这是个大炮。然后中国第一，中国第一，嘿！好球！扣球成功。攻的一次扣球，连续的扣球。哎哎哎、在垃圾单当中，最后拿下这一分的还是黄队双排扣对。我特别紧张，不知道要站哪儿，<笑>我怕耽误我队友。<笑>我我感觉都没有我站的地方。那你换一下，我换一下，换一下，换一下。可以。<笑>很多的队员都正在回到场内，包括马伯骞，包括黄子韬，当然也包括岳云鹏。比赛恢复，二传单手突袭，这一对手拦网成功。马伯骞单手的二传把球拖到了没有。我的，我的，我的。随着比分的变化，心理压力也在增长。接发球，二传直接突到对方界内，还能坐下来。扣球，扣球，哎！到底是队友还是对手，这是一个永恒的问题。快，岳云鹏，我们等会儿再来描述这一球，先来看看比赛。黄子韬。越越救球，再扣一下。这个球十一比十二，我完全就是上面混水摸鱼的。把球托起，想要要一次快攻，但是拦网便拦了下来。我看接发球的质量。哦，成功扣下！哦，嚯嚯嚯！我去！马西哥队再拿一分。哎！扣出界。这样的话，比分就来到了十四比十二。这是这场比赛的真正的赛点。扣球，扣球，还能救回来，二传效果拉回来，哇！二传效果，我打到五人区，比赛结束，胜者是。掌声送给今天所有的参赛选手，耶！兄弟们，那个大家辛苦了啊！我吧，在第一期抽到了一个一千元的美团现金券，咱们一起打排球，我就给大家点了点东西。美团上买新鲜的果切，送的快还特新鲜，大家拿回去分分吃了，好吧？咱们在一起打球，缘分，交个朋友，三二一，一起来个耶啊！耶、yeah! yeah! ！好，谢谢所有观众们，谢谢我们本场的观众，谢谢，谢谢你们给到我们支持。今天的我们第一届本场世界杯排球邀请赛胜利闭幕，<笑>我们的亚军是双排扣队，<笑>我们的冠军是马西哥队。我们的 MVP 是
谢谢大家，谢谢。恭喜黄子韬当选本届比赛 MVP。今天的排球赛照例序幕了，两天的文昌之行也照例序幕了。呃，和所有的队员们一起相处了两天的时间，我想问一下，我们的六位星游团的成员有什么话想要对大家说？呃，这两天是我最近近距离的了解这个排球这项运动啊，然后也在文昌学习到了排球运动，虽然学的不怎么样，但也是亲身参与到比赛当中啊。或许就像英哥一样。进入到我们的生活当中啊，以后可以多加练习。通过这两天，我疯狂的热爱上了这项运动。虽然我打得不好，但是我往后如果有机会、有时间，我一定会去学习。我觉得这帮哥哥们非常的棒。呃，这两天感受到了文昌人整个对于排球的热情，不管是男女老少，整个城市对于这种运动的热爱，还有体育精神。呃，让人非常感动，然后也让我们都热爱上了这项运动。祝这个文昌排球，呃，百战百胜，永久长盛，越打越好。啊！我昨天第一次摸排球，但是我其实今天腿就一直很疼嘛。昨天跟今天的努力还是有回报的。而且这项运动，我觉得不仅仅只是在文昌，我觉得回北京、回任何地方，我应该都会找馆子去打一下。谢谢你们给我今天这个排球美好的回忆，谢谢你们。希望更多的人参与到排球，我也会多参与多玩。谢谢。好。呃，我的话，我很荣幸，因为其实我外公是一名排球运动员，呃，是国家队的，原来是。然后，其实从小到大，我一直都接触体体育，但是我从来没有接触过排球，呃，这两天也是第一次。然后，我觉得我后面回家可以跟我外公好好的交流一下排球这项运动。谢谢。最终获得胜利的队伍当中，我们三位：真心、若云、小马，你们可以获得三个许愿的权利。这也是这一季的《星游记》最后的一次许愿机会，可以许三个心愿：第一，愿望必须是独立的，不得与其他愿望相关联；第二，每个愿望只能对应一个具体的人，不可涉及多人。第三，愿望必须符合自然规律、科学常识和法律法规。你们现在可以许愿。不是，关键我们的心愿当这么多人，不好意思讲，有点太过分了。<笑>好的，行，那我们在下次录制之前，对啊，好吧，我们专门的设置一个许愿的时间，可以、啊，好不好？腾讯《西游记》，不要那点，没关系。我们今天是来干嘛的？看火箭。火箭发射是要干嘛？许愿。啊啊！哎，拍照啊！许什么愿？哇哇！昨天晚上通过那个火箭，我们身份都变了吗？还是怎么样？心有宇宙发生了紊乱，我们现在怀疑啊，各位的身份都有问题。控制行为逻辑清晰。我不属于你们这儿，我不说。你跑啊！追不上你。哈哈哈哈他们来这儿不是都问脑筋急转弯吗？我知道你是说相声的，<笑><笑>我就是孙悟空。你说的是真的吗？是真的，来把他送走吧。不是，主任有病，他你你这看病，怎么连个灯都没有？有灯那就不叫进去四年，这么吓人。你想换一个角色吗？本期冒险之旅来到了中国的排球之乡——文昌。新游团兵分两路，不考虑我了。靠他，练起了排球。哎、两组人互相比拼。二位大哥，招兵买马。我们明天有有一个球赛，如果他去，你就去。我们节目组送您的安慕希。哎，您喝了吗？<笑>集结了两支代表文昌力量的排球队。一、二、三、四、走！这场关于排球的冒险，通力合作，最终上演了一场尽力而为的巅峰对决。腾讯《西游记》，苦点儿、累点儿没关系。本节目由安慕希 AMX 新一代健康酸奶独家冠名播出。精油路上有美团，美好生活小帮手。
本节目由美团联合赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。解放双手，闯关更自由。锁定腾讯视频，每周六、周日晚八点双播，会员抢先看二十四小时。每周一晚八点看加更《新游外传》，每周二中午十二点看《新游记 MC 单人纯享》，《新游记游戏纯享版》。每周三中午十二点看《新游记》里的新职场学。周四周五超多精彩预告抢先看。周一到周日还有一大批花絮短视频刷刷刷，解锁《新游记》更多闯关角度。笑看明星闯关，去学职场法则。大家好，我是和你们一起追更的崔崔，这里是《新游记》里的新职场学栏目，每周一更，综艺不白看，笑完还能在职场往上窜。上微博进入《新游记》话题页，参与《新游游记》活动，寄出你的故事，分享生活中的暖心小事和点滴感悟，游生活见平凡。我们一起出发。新游记里的新职场学，高能上线。